Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Pillow. So, heute geht's weiter und ja, wir machen wahrscheinlich heute das letzte Video dazu. Ähm, was wir jetzt noch machen wollen, ist, wir wollen die einzelnen Farben verändern. Und zwar machen wir das, indem wir einfach sagen, ähm, mit Split sagen wir, die Source ist gleich IM, also das Bild, Punkt Split. Dadurch erreichen wir sozusagen, dass wir automatisch ähm, die einzelnen Farben in unserer Source bekommen. Das ist jetzt sozusagen eine Liste oder ja sowas in der Art halt. Ähm, und wir können jetzt hier einfach hingehen und sagen, ähm, wir wollen nur den Rotkanal haben. Der Rotkanal zum Beispiel ist über Source von 0 erreichbar oder einfach Source von, also Source von 1 ist der Grünkanal und Source von 2 ist der Blaukanal. Also Rot, Grün, ups, Grün und, na, blau. Das wären die drei verschiedenen Kanäle und ja, so kann man auf die zugreifen. Was wir jetzt noch machen wollen, ist folgendes. Wir wollen zum Beispiel die ähm, einzelnen Farben verändern. Also weniger Rot, mehr Grün und weniger Blau oder sowas. Wobei Blau lassen wir einfach mal raus. Ich zeige euch einfach mal, wie wir weniger und wie wir mehr machen. Und dazu einfach mal zwischenspeichern, ähm, zwischen Speicher, ZS, gleich source. Äh, also der Rotkanal. Point. So, jetzt haben wir ähm, eine Möglichkeit, alle roten oder alles, was mit Rot zu tun hat, zu verändern. Und zwar sagen wir dazu einfach Lambda i und dieses i muss zwischen, keine Ahnung, 50 und ähm, 255 sein. Das heißt, wir nehmen alles, was einen Rotkanal mit mehr als 50 hat. Bei mir wird es wahrscheinlich ungefähr dieses Gelb hier sein und dieses Gelb. Ich glaube nicht, dass hier mehr drin ist. Ah, und das Weiße hier noch und das Graue. Die werden wir jetzt alle kriegen durch dieses Ding in unseren Zwischenspeicher. So, und was machen wir jetzt mit diesem Zwischenspeicher? Äh, Im Übrigen habe ich mich gerade vertan. Ich habe hier ein kleiner hingeschrieben. Das, was ich gerade gesagt hätte, wäre größer gewesen. Wir finden hier alles, was kleiner ist als 50. Also alles, was weniger als 50 rot hat. Sprich, wir werden wahrscheinlich dieses Blau kriegen und den kompletten schwarzen Hintergrund. Ähm, genau. Also, was wir jetzt damit machen wollen, ist, wir wollen unseren grünen Kanal auch noch drüber speichern. Ähm, sagen einfach hier Source von, was hatte ich gesagt? 1 ist grün. Punkt, point. Und jetzt sagen wir hier, upsala, ähm, Lambda i und alle i's werden jetzt modifiziert. Wir wollen mehr Grün haben, zum Beispiel 1,5. Das heißt, unser Grün wird stärker. So, und jetzt schreiben wir quasi zum Beispiel unser Grün, also unser stärkeres Grün drüber, über das alles ähm, source von 1. Wir schreiben unser Grün drüber mit Paste, aber wir schreiben es nur dort drüber, also quasi wir maskieren für die Leute, die Photoshop können. Wir maskieren und schreiben nur dort drüber, wo unser Rotkanal weniger als 50 hatte. Das heißt, wir nehmen unser Zwischenspeicher 2. Das ist das, was wir drüber schreiben wollen. Hier packen wir einfach einen None rein. Das braucht uns nicht zu interessieren. Und wir wollen überall dort drüber schreiben, wo unser Rotkanal kleiner als 50 war. Also wahrscheinlich kriegen wir jetzt gerade ungefähr die schwarzen Stellen. Weil, ähm, ja gut, wir kriegen die schwarzen Stellen und das blaue hier, aber da ist der, wobei doch, da ist der Grünkanal sogar vorhanden. Ähm, oder? Na, weiß nicht genau. Wir werden sehen. Okay, und jetzt wollen wir noch, dass die beiden Bilder wieder zusammenkommen. IM ist gleich Image... Punkt Merge. So, und jetzt brauchen wir den Modus wieder, aber der Modus soll sich ja eigentlich nicht ändern, deswegen nehmen wir einfach wieder denselben Modus. Und jetzt packen wir alles, was in der Source drin war, also wir haben das ja alles hier gesplittet. Das heißt, wir haben die einzelnen Farbbänder gekriegt, Rot, Grün und Blau, über Source 0, Source 1 und Source 2. So, und jetzt haben wir das aber hier wieder über Source 1 drüber geschrieben. Und ähm, wir wollen, dass ja immer noch wieder diese anderen Bänder gleich bleiben. Das heißt, wir nehmen einfach wieder alle Sources wieder zusammen und packen die alle wieder in ein Bild rein und schon sind wieder alle Leute glücklich. Gut, und was wir jetzt machen ist, ähm, 
wir können hier einfach das Bild speichern und uns mal angucken, was passiert ist. Image Save. Warum habe ich das eigentlich gelöscht? Naja. Ähm, Python ab. Klatsch. .jpg. So. Und schauen wir uns mal an, was passiert ist. Naja, nicht wirklich viel. Ähm, das liegt daran, dass wir im Prinzip nur das Blaue und das Schwarze über die Maske erreicht haben. Aber in dem Blauen war kein Grün drin, das heißt, hier hat sich nichts getan. Und in dem Schwarzen war auch kein Grün drin, das heißt, wenn wir es hier mit 1,5 multiplizieren, hat sich quasi nichts getan. Schlechtes Bild, also als Beispiel genommen. Das heißt, ich mache hier einfach mal plus 100 draus. Mal gucken, was dann passiert. Um, und wenn wir das jetzt aufmachen, na komm schon, jetzt sehen wir, dass es funktioniert hat, das heißt überall wo was grünes war um, und wo rot weniger als 50 war, da haben wir sozusagen das grün stärker gemacht und zwar genau um 100, das heißt hier liegt jetzt überall grün auf 100 und ja, um, genau, so kann man sozusagen die einzelnen Bänder Manipulieren, also mit diesem Lambda i und dann i plus und so weiter. So kann man die Bänder manipulieren. So wählt man aus. Hier haben wir die, den Ausdruck, was wir gerne auswählen würden. Allerdings dieses AND255, das brauchen wir trotzdem. Das hat nichts mit der Auswahl zu tun. Es ist einfach bloß folgendermaßen. Wenn wir hier ein, also wenn wir die Auswahl hier bekommen, dann kriegen wir 255 zurück. Wenn wir die Auswahl hier nicht bekommen, also der Rotkanal ist zu hoch, dann bekommen wir einfach 0 zurück. Ja, und ähm, für die Maske, die arbeitet mit Alpha-Werten, da brauchen wir dann eben den 255er-Wert, beziehungsweise andersrum. Genau. So, ähm, und ja, mit Paste kann man Sachen drüber schreiben, also über die einzelnen Kanäle. Deswegen zeige ich euch das auch erst jetzt, wenn man so einzelne Kanäle bearbeiten kann. Und über Merge fügt man diese einzelnen Kanäle dann wieder zusammen. Okay, das war jetzt ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ja, wir hören uns bei der nächsten Serie. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.